ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെയും വയനാട് ജില്ലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുരം പാതയിലൂടെയാണ് ഈ ചുരം പാത അറിയപ്പെടുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരം അഥവാ വയനാട് ചുരം എന്നീ രണ്ട് പേരുകളിലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ചുരത്തിലെ മൂന്ന് നാല് വടവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ എരുമാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ വൈത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വൈത്തിരി ടൗണിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ എരുമാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നാളെ ആണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ നാളെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തി റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് നല്ല അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഹോട്ടൽ വരുന്നത് നമ്മൾ റൂം എടുത്ത ഹോട്ടൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് എരുമാട് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇവിടെയാണ് റിസപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് റൂംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് സിംഗിൾ റൂമും ഡബിൾ റൂമൊക്കെ ആയിട്ട് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആനിയും ബ്രോ ആണ് ഡാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയരാജ് എന്നാണ് പേര് കൊടുവള്ളിയാണ് സ്ഥലം നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച റൂമ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് റൂമ് നല്ലൊരു ബാ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാത്റൂമൊക്കെ നല്ലൊരു ബാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏട്ടൻ ബ്രോ ആണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എരുമാട് ടൗണിലൂടെ എരുമാട് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിനോടും തമിഴ്നാടിനോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്നൊരു ഒരു നഗരമാണ് എരുമാട് ഇവിടെ മലയാളവും തമിഴും എല്ലാം മിക്സഡായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വലിയ ടൗണായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എരുമാട് ായിട്ടൊരു ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് നല്ല ചായയാണ് തമിഴ്നാട് നിർമ്മാണമുള്ള നല്ല ചായ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം 
അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് കാപ്പിത്തോട്ടം ഉള്ളി ഇതാ ഏട്ടന് അത് കേടാട്ടാ ഏട്ട ഇവിടെ നല്ലൊരു കർമൂസ കുടിക്കാണ് എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനത്തേതാണ് അയ്യോ തലലേടില്ലേ കാണില്ലേ ഓടിച്ച പപ്പായ നമ്മൾ പാക്കാക്കാണ് ചാക്കിലാക്കുന്നത് ചാക്കിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മള് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നതിനും കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതിരൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൃത്യമായി വെട്ടി ഒരു മതിൽ രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളുടെയും മുകളിൽ അല്ലെ വീടുകളിൽ ജയലളിതയുടെ ഫോട്ടോയും അവരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുവിധ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അടുത്തടുത്ത വീടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറായിരിക്കും അടുത്ത വീടുണ്ടാകുക ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മീറ്റർ പോലും അകലമില്ലാതെ തന്നെയാണ് വീടുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തോടും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ കോലം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുക പറയുന്നത് തന്നെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് മനസ്സിനും ഒക്കെ ഒരു കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകളും പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് ഇടവൈക്ക് ചേരാനുള്ളൊരു അവസരവും കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തേയിലത്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നതും പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ തിരിച്ച് റോഡിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ചായ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോകാനുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചായ ഫാക്ടറിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അനുമതിയൊക്കെ വാങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഈ ചായ ഫാക്ടറിയുടെ
സിൽവർ മിസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് ടി എന്ന പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള അനുമതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പുറമെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമാണ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടറി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള അനുമതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ നോട്ട് അലോഡ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫാക്ടറിയുടെ മുൻഭാഗം വരുന്നത് എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തേയില ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക വീഡിയോ ഉണ്ടാവുക ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വലിയ ഫാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ തേയിലേനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തേയില ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ചായപ്പൊടി രൂപത്തിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഓരോ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ചായപ്പൊടികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും മാത്രമേ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് അലോഡല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു വിറക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാൻ പോവാണ് വമ്പൻ ചൂടാ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് വിറകിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയും അവിടെ വിറക് ഇട്ടോണ്ട് നിക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അനുമതി കിട്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടും അനുമതി കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അവിടെ കയറി മാനേജറോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചായ ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പൊ അതിനോട് തന്നെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രാമനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറിയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായപ്പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പുറത്ത് സാധനം കിട്ടും അതിൻ്റെ കോമ്പിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് പോയി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള അവരെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ചായപ്പൊടി വേണ്ടവോളം നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയാണ് ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല ചായപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരെ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചായപ്പൊടി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ചായപ്പൊടി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോ ഷോപ്പിലേക്ക് കടകളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചായപ്പൊടികളാണ് ഈ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഊര് കാണാൻ പോവാണ് ആദിവാസി ഊരിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നാൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്
உங்களை பேருந்தா அம்மணியம்மா ஊரில் മുൻവശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല വിശാലമായി കിടക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് മഴക്കാലത്ത് ചോറെന്ന് ഒലിച്ച് ഒലിക്കുന്ന വീടുകളിലൊക്കെയാണ് അവരെ താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വീടിൽ കാണാം ഓരോ വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് അവരെ ദൈവമാണെന്നാണ് നടക്കാണ് ഇവിടെ കരണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഊരിൽ ഓണം വയ്യൊക്കെ നല്ലൊരു വയ്യാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത റോഡാണ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് കാളി എന്നാണ് കാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിന് അവർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഞാനും 
അമ്മേൻ്റെ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയും തറിയാണെങ്കിൽ അവരടിച്ച് തോന്നിട്ട് മെമ്പറാണ് വെള്ളം തോക്കണം അച്ഛനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ എത്രയോ മെച്ചം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഊരുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആദിവാസി ഊരുന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് ഇനി അടുത്തത് നേരെ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള കാരപ്പുഴ ഡാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ടൈം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക